Ahí seré yo, no los escucho. Eh, no, sí, yo nada. creo que no se le escucha. Pensé que era otra vez mi compu, pero es usted. <risa> ok, let me see. Mm, okay. no, ahora escucha mi voz. Sexy. Se escucha okay. cortado. Ah, yes, very well. Ok, eh, Carito says, yo, yo, hello, yo, no te burles de mi voz, de locutor, hello, tranquila. Hello, hello, hello. Everything ok, can you hear me, yo, yes. Sí, señor. Ok. Sí, sí, Ok, voz de na narrador, <coughs> eh, ciertas cosas. Ok, so welcome back again, the last week of classes. Esta semana es genial porque es la última. So, you're going to have vacations of me. Ya no me van a ver. Van a tener vacaciones de mí. O sea, imagínense. Van a estar all relaxed. Van a estar más relajados. Yes, that, that's important. Okay. So, welcome back again. I know maybe you had like a difficult weekend. Quizás tuvieron un fin de semana difícil. I understand some of you. Uh, you have like two or three weeks that uh, you didn't have days off. No tuvieron días de descanso. Some of you, I know some cases. So my complete admiration for you. Realmente los admiro con ustedes. But let's do it, okay? Uh, this is the last week. Vamos a hacerlo. Es la última semana. Como dicen los reggaetoneros. Así que uh, let's do it. This is the... Uh, class number 16, class number 16, and uh, ways to report a problem. That's kind of frequent to report a problem. Es un, una cuestión tanto pues, usual, frecuente, a reportar un problem. Okay. So, to continue this, uh, here we have ways to ask how are you. That is something that we studied on the last Friday. El último viernes estudiamos esto. How is everything? How have you been? How are you feeling? What's new with you? How was your day? How are the things going? Y no está... What is going on? Que es mi favorito, pero... Uh, here we have like common phrases to say, how are you? And here we have ways to say, I'm fine. Se dan cuenta que normalmente cuando les preguntan, ¿Cómo estás todo? I'm fine, I'm fine. Y dale con el fine, ¿ok? Eh, si no decimos go, si no decimos excellent, and that's okay. Yes, that's acceptable. Es muy aceptable. Pero podemos decir pretty good. Couldn't be better. I'm doing good. I'm doing fine. On the top of the world. I'm alive. I'm doing all right. So far, so good. Me gusta algunas veces se escuchan bien, bien, bien. Interesantes. Pretty good no significa bonita bien, sino significa muy bien. Cuando utilizamos el pretty, es pues eh, una palabra que utilizamos para decir muy. Por, por ejemplo, si hablamos de alguien alto, es, podemos decir pretty tall. No estamos diciendo que alguien es bonita y alta. No, estamos diciendo que alguien es muy alta. Pretty tall. Entonces, pretty good es muy bien. Uh, no confundan tanto con pretty woman, que es mujer bonita, sino que pretty es un muy también. Couldn't be better. No podría estar mejor. Couldn't be better. Creo que la otra semana pueden usar esto. I'm doing good. Mm, me va bien. Estoy haciéndolo bien. I'm doing fine. Similar. Todo bien. On the top of the world. En la cima del mundo. Es cuando ustedes están super happy. Pero happy de felicidad no de otra cosa. I'm alive. Estoy vivo. O sea, mm, sobreviviendo. I'm alive. I'm doing all right, es igual que I'm doing good, y so far so good, que significa hasta ahora, todo bien. Now you tell me the ones that called your attention. Díganme las que le llamaron la atención, ¿ok? So we start with Mardo, ¿ok, Mardo? Tell me one that, that it is like kind of interest for you. So, so far so good. So far so good. De hecho, es un álbum de Brian Adams que se llama So far so good. Ok, good. Hey. And we go with Carito and Gabriel. Okay, I like pretty good, but I I don't know. Hmm? I'm alive. It's como. <laughs> it's como okay. 
estoy respirando. <laughs> Ahí voy. Yes. Ok, yes, I'm alive. Good. Eh, Gabriel and Steffi. Ok. Good evening, teacher. Good evening. I am live. I am alive. Yes, I'm alive. I am alive. Yes. Ok. I am yes. fine. Es que, es que si I'm alive se escucha un poquito sarcástico, como que por poco me muero. Ahí voy. Ok. Good. Sobreviviendo. Sobreviviendo, ni modo. Survivor. Survivor. Steffi and Carlos. Pretty good. Ah, pretty good. Nice. Carlos and Joa. I am alive. Mm -hmm. Nice. Joa and Kenya. I am alive. I'm alive. Todos están vivos. Sí, bueno. Sí, están vivos, literalmente. Kenya, Oscar. On the top of the world. Oh, that's good. On the top of the world. It's nice. Eh, Oscar en eh, Wilfredo, si sí puede Wilfredo, si no, no problem. Ay, so far, so good. So far, so good. Es que se bien, 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 bien pegajoso. <laughs> Wilfredo, can you say one? Okay. Then we go with Adonai and Luis. On the top of the world. Of the world, nice. Luis and Jackie. On the top of the world. Nice. Jackie and Patty. Si está por ahí. I am alive. I'm alive. <laughs> Todavía están sobreviviendo. Okay, Patty, are you there? Está por ahí, Patty. Well, eh, vamos con Carly. Está por ahí, Carly. Yes. Okay. So far, so good. Nice. Vamos a escuchar a Raquel. Bueno, espero que esté vivito, Raquel. So, um, those are like phrases that you can use when somebody asks you, how are you? How's it going? Hey, what's up? Are you doing okay? Entonces, ustedes le pueden contestar de esa manera para no eh, utilizar el, el típico cliché, I'm fine, fine, que todo el mundo, pues lo utilizamos y es válido pero hasta cierto punto es como que limitado. Yeah. Y lo que siempre he querido desde el comienzo de este curso es que ustedes tengan, pues, eh, quiera o no, un vocabulario un poquito más extenso. Ok, nice. Yo legal driving HB21? Why? Eh, creo que hemos visto mm, un par, eh, we have seen some accidents or car crash, cuando decimos car crash, porque accidentes pueden ser de muchos tipos. De hecho, el amor es un accidente a veces. So, car crash is like when two cars collide or they hit each other. So, uh, sometimes it's because there are some young people driving, but it is not all the cases. No es todos los casos, ¿verdad? Pero, bueno, díganme ustedes, ¿qué opinan a ¿Qué opinan sobre eso? Virginia, what about you? Okay, teacher. My opinion. Yes, it should be that age because today young people are very irresponsible. Responsible. Uh, responsible. And do not have enough passion to try. Okay, yes, maybe they, they are careless. Cuando decimos, care es cuidado. Okay, cuidado, cuidadoso. Cuando decimos careless, todo lo que tiene less es lo opuesto a esa palabra. Okay, careless es descuidado. Es que una persona no le importa. Yes, mm -hmm. frenético. Okay, so it could be, it could be. Bien, vamos con Carito que está de emo. Okay, Carito, tell us. What do you think about this, do you think? Should be twenty one. Uh, yes, 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 yes. I consider that yes, it is an age in which people have more responsibility. But you say something before the I don't know the statistics, but no, only young people have accidents. There are a lot of, in this time, for example, you, you use a lot of the cell phone and you distract 
Yeah, you are texting. You are texting in a semaphore or in a traffic light and or, or you are driving and texting. I have seen a lot of people. Yeah. Yes, but yes, I I think it should be 2021. 20, okay, very nice. Good, good. Uh, what about if we we'll listen to Carly and then Gabriel? Thank you, Carito. Okay. Mm -hmm. uh, my opinion, yes. Where and when be it wait and I don't drive my crazy. Okay, yes. Maybe uh, 21 is like an age when you can have or you can make better decisions, right? Because sometimes we are too young and we are kind of crazy about anything, not just driving, about in general life, okay? But mm -hmm. let's listen to Gabriel and then Steffi. Okay, I didn't care. Uh, I'll, I'll tell you, it should be you reach maturity. Okay. With responsibility. Okay, maturity. good point. Yes, maturity, que es la madurez. Uh, in maybe people since 21, maybe they can have more maturity. Okay, Steffi and then Joa. No, because at that is you don't have the level of maturity. 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 And the, uh -huh. and the necessary. Okay. Thank you. Joa and Carlos. Okay. In my opinion, I will be due to increase the age. Many accidents are due to the immaturity of the drive. I'm thinking that an older age, another way of seeing things. In esta palabra, necesito que me ayude a ver cómo. Yep. ¿Cuál? Está hablando con tu conciencia, Joa. Está hablando con la Joa inocente y ahorita la Joa. Ok, o sea que no me, escuch no me escucharon nada de lo que le dije. ¿Cómo no? Solo lo último. Solo lo ok, último. necesito saber cómo se pronuncia una palabra porque ¿Cuál? ni el. Se escribe A. C, K, no, Q, perdón, U, I, R, E, D. Acquire. Es Adquirir. Ajá. Uh -huh. ah, Acquire. Sí. Acquire. Acquire. And speed Acquire. is no longer abuse. Abu okay. ab abuse. Abuse, perdón. A abusada ahí, pues. Ahí es. Abuse, <laughs> yes. That's it. Abuso, que hay muchos abusos. Thank you. You're welcome, Joa. Yes, acquire es adquirir un verbo muy importante, acquire. Porque a veces utilizamos get, pero get no es tan formal. Es mejor acquire if you're going to give your formal opinion. Okay, nice, uh, Joa, very, very good. Good point. Carlos, and after Carlos, we go with Mardo. Okay, teacher. My opinion is no, because it does not mean that even if they are 21 years or they will be responsible being the we but writing that they have to the responsibility from the beginning when one decides to be being the we. Okay. okay, okay, nice. Yes, maybe 21 is not like uh, an age in, in which everybody is going to have like the maturity now. But okay, thank you. Another point. Okay, Mardo and then Wilfredo. Okay. In our country, the legal age to drive is 18 year, mm -hmm. yeah, but, 18. but but I sit, I think it is a very good idea to increase the yeah. age at 21 year, so that there is more maturity, maturity, yeah, and responsibility in 
in the new uh, in new new in new drivers yes well good point yes uh, even people in with uh, well people who are a 17 they are driving because they are close just and cerca de cumplir 18 so that's why they start driving well some different cases thank you wilfredo are you okay to to give your opinion and then we go with edwin no te escuchamos wilfredo oh i guess no my friend quizás eh, quizás los audífonos porque si sí tenés activado el, el audio pero no lo escuchamos uh, uh, yes ahora yes uh, at, at 20, 21 years old people already have more responsibility some money projects will be about about Okay, thank you. Nice opinion. Edwin. Okay, okay. Ahorita. Uh, I think I can be at a younger age, but what uh, is more important is that the person be responsible. Okay, yes. More important than to be 21 is that uh, the person should be responsible. Good point. Okay, so let's continue with uh, uh, this presentation. And well, here we have a short uh, conversation about Peter and Robert. I'm going to check some words that maybe are kind of difficult. Tech, tech. Support, recuerden how, recuerden how, recuerden siempre eso. Calling resources, AID, AID, como AIDA, pero sin la A. AID, A, AID, okay. AID, AID. Doesn't, sim significa parecer. It doesn't seem to work. Me parece funcionar. Okay. So here we have tech, support, how, calling, resources, resources, no resources, resources. O sea que la uno se pronuncia y la E se vuelve como una I. Okay. Resources. I, it doesn't seem. Okay. So here we have. We're going to have like this uh, short conversation between Luis and Adonai. Okay, Luis, you are Peter Parker. And okay. Adonai, you are Robert Pattinson. No, Robert Daniel. Okay. okay, you go. Okay, teacher. Uh, good morning. This is Peter from Touch Super. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the human, human resource department. Res yeah, resources. Mm -hmm. I'd like to report a problem with my computer. What is this wrong? It doesn't seem to work. I, I see, let me ask you some question. Okay, very nice, good. So, okay, vamos a... Uh, Vamos a enfocarnos en esta. Lo que la mayoría de soporte técnico les van a decir. Hi, this is Josué. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Practiquemos eso. How can I help you? Son cinco sílabas. How can I help you? So that's it. Uh, let's listen to some of you. How can I help you? A ver, Mardo. How can I help you? How can I help you? How can I, how can I help you? Good. Suena complicado por esta eh, P. Help you. No tenemos sonidos finales en nuestras palabras con P o con T. Okay. How can I help you? Vamos a ver, Oscar. 
How can I help you? How can I help you? Good. Nunca trabaja en call center. Nice. Yes. Let's listen to Carly. How can I help you? Yes, nice. Okay, let's listen to Steffi. How can I help you? How can I help you? Good, nice. How can I help you? Nice. Entonces tenemos Colonel Resources. I, it doesn't seem. Tech support. Bien. Después vamos a trabajar con esta conversación. Porque la vamos a personalizar un poquito. Okay. So, uh, let's see. We continue. And here we have this. Uh, what issue is Robert's computer? Cuando decimos issue, significa, oigan, issue. Vaya. Bien, veamos lo siguiente. Issue significa problema. Esta, esta palabra, issue, es problema, dificultad. Issue. Issues. Bien. Scar significa cicatriz. Como creo que la mayoría vio el Rey León alguna, en algún momento de su vida, el Rey León de Disney, Lion King, el tío de Simba se llama Scar, o sea, cicatriz. Y también scar tissue, scar tissue significa cicatriz, ¿verdad? Una marca que le deja, pero no en su corazón, sino que algo físico en su corazón. Issue, scar, scar tissue. Issue, scar, no, scar, scar, scar tissue. Y de hecho así se llama una canción de los Red Hot Chili Peppers. Scar tissue, no buena, no muy buena canción. Ok, nice. So, what is... The issue with Robert's computer. So what's the problem with Robert's computer? Okay, so I'm going to ask this time to Mardo. Okay, Mardo, what's the problem of um, Robert's computer? Porque él dice, quiero reportar un problema. So what's the problem, Mardo? I'd like to report a problem with my computer. Exacto, y le preguntan, what is it, Robert? Y la respuesta es, después de esta pregunta, it, la respuesta es, It doesn't seem to work. Así es, ya se me fundió esta cosa. <laughs> ya no parece funcionar. It doesn't seem to work. Okay. So, uh, here we have another point. How does he report the problem? ¿Cómo reporta él el problema? ¿verdad? Entonces, damos cuenta que aquí dice, I'd like to report a problem with my computer. ¿Cómo lo reporta? Calling, llamando y mencion mencionando esta frase, I'd like to report a problem. Ok, good. And then here we have, check which problems are, well, ok, vamos a escuchar aquí a Carly, ayúdame aquí, please, with this, letter A, please. Check which problem, problem are the most uh, com common reasons. Common resort to call the uh, tech support. Tech, tech support. Así es. ¿Cuáles son los problemas más comunes o las razones, verdad? ¿Cuáles, cuáles son los problemas por las cuales, verdad? O las razones más comunes para llamar a tech support. Bien. Entonces tenemos talk to colleagues and compare your tables. Bien, ya vamos a hacer esto. Bien, reason, como la can una canción romántica que se llama The Reason, la razón, pero aquí es reasons, ¿ok? Creo que todos han escuchado esta canción, pero a veces no captan ahí. Es algunas palabras porque no, a veces nos desconectamos ¿no? tanto de las canciones. New software. Puede que la computadora no le funcione porque hay un new software o puede ser un update, una actualización, a veces sucede. No sé si les ha sucedido, pero a veces con Zoom eh, cuesta que abra un poco por las actualizaciones que, que les llegan, ¿ok? No internet access a virus. Deleted, deleted, deleted files. Eh, archivos borrados. 
paper stock in printer. Eso es algo muy molesto. Especially when you are in a hurry. Cuando tienen, tienen, eh, ¿qué? Están apurados y se les atasca la, el papel en la impresora. That's really nasty. ¿Verdad, Kenia? Eso, y por eso, como dice el meme, no les muestran a las impresoras que ustedes están apurados porque las impresoras huelen el miedo, lo perciben. So that's a big problem. USB ports out of order. Algunas, algunos puertos USB no funcionan. Funny, nice in CPU. Sonidos graciosos o raros en el CPU. Pero si suena su CPU raro es porque algo han estado bien. Frozen screen. Eh, pantalla congelada. Frozen, como la película Frozen. Okay. Frozen screen. Funny, nice in eh, noise in CPU. Yes, it's a C. Okay, so now uh, here are just examples. So, some examples. Obviously, you have some other problems in your workplaces, in su lugar de trabajo. Eso si se dan cuenta, se refiere, uh, they are mainly focused on offices. Se enfoca más que todo en oficinas. Okay. So, ways to report, report, no report, report a problem. I would like to report a problem. I would like to report an. Luis, ¿cómo pronunciamos esta palabra? Ajá, Luis. Issue. Perfect. Issue. Issue. Yes, issue. issue. De hecho, así se llama un álbum de corn. Solo que con ese issues. Ok. I have trouble with. Tengo problemas con mi corazón. Ok. I have, I have trouble with. Y luego aquí tenemos la forma de reportar un problema y tenemos los eh, problemas tanto comunes a reportar. I would like to report a problem. It doesn't seem to work. Quiero reportar un problema. No parece funcionar. ¿Okay? Cualquier tipo de máquina. I would, like, I would like to report an issue. It makes a strange or funny noise. Hace un sonido extraño. Strange, como Doctor Strange. strange ¿Verdad? Es de Marvel. Y tenemos funny, que es chistoso. It does, it does not turn on, no enciende. Aquí tenemos turn on, es encender, turn off, es apagar. Ok. Ya vamos a seguir con este tema, pero este es bien importante. I would like to report a problem, o podemos acortar esto. Vamos a ver. Podemos acortar esto y solo que esté la D sería I'd, como Aida, ¿verdad? Aida. Pero I'd like to report a problem. Igual que aquí, en lugar de decir I would like, pueden decir I'd like to report an issue or I have trouble with it. Son diferentes formas para reportar un problema y aquí tenemos las, las razones. ¿Ok? Nice. Ya vamos a volver a eso porque vamos a tener una actividad con respecto a este tema. Should legal driving age be 21? Okay, so in this case, I would like to hear uh, Andres and then Raquel. Okay, Andres, any ideas about this? Uh, one more time, teacher. Okay, you need some kind of problem. Raquel, te veo llena de vida, Raquel. Hoy sí te veo que ya regresaste con nosotros. Okay. Ya, hoy sí ya. Pila puestas. No yet. No yet, pero medio, ya cargaron medio. Okay. So so. I can mm -hmm. practice my answer. <laughs> no problem. Go ahead. Lo que te salga del core. Uh, okay. Uh, let me see. Okay. Um, no, because I think that the age of 18 years old is ideal for an adult person to be responsible for the action at that age. That's it. Okay, okay, that, that, that's a good point. It is not like, uh, it does not define like the roots of a problem. No define la raíz del problema. Tener 21, right? That's your point. It, it, uh, it has like some other causes. Tiene otras causas. Los problemas de, de, de 
conducción y todo eso. Interesting. Nice, Raquel. Um, let's listen now to Adonai. What about you? Okay. No, everything is fine. Driving well depends on your good education and your culture. They should make psychological tests more difficult because there is the best filter. Okay, uh, good work. Filter. Hay mucho filtro, pero no de. <laughs> en, la, en la cámara, sino que uh, when we have some filters, it's like um, like probes o como pruebas. Uh, okay. I need you to thumb up. Un pulgar arriba a todos los que tienen licencia de conducir. Can you put it? Okay, nice. Lo decía para el emoji, pero lo hicieron así, se ven geniales también. Okay, good. La licencia okay. de Dios no cuenta, ¿verdad? Okay, okay. Sean honestos, sean honestos ahora. Como siempre lo han sido con sus ex. Pulgar arriba con emoji, pulgar arriba con emoji. ¿Quiénes manejan sin licencia? ¿Dónde tomo? No lo Vaya, yo a la primera. Ok, Joel, sean honestos. Joel, William, no sé por qué, William, algo me decía. No problem, no, quieren, quieren. In, in process, my, my license, my, my licencia. Pero licencia de la universidad. Ok, good. So, nice. Eh, because you have experience. Ok, Andrés, another. Andrés es, es otro que dice que también. Yeah. Yo a la licencia de Dios. Ok. Well, Andrés says uh, he drove a lot of years. Hay mucha gente que tiene 20 años, 15 años manejando así. Maybe they have experience, but it is good to have license. Pero fue un montón de esquelas, teacher. Five years. Five years driving, okay. ¿Te ha salvado? Te ha salvado, aunque ahora las leyes están más difíciles. Fuxo, hey. No quiero que salgan las noticias. Eh. Ah, ahorita sí, ya la tengo. Ah, okay, good. good. Si no voy a ponerme a llorar, si lo voy a... Okay, that's fine. Um, let's see who else. Bueno, voy a pasar lista. Porque me tarde un poquito hablando de este tema. Okay, so say hello if you're there, please. Uh, Andres, hello. Present. Yo, Carlos. Hello, teacher. Perito. Hello, teacher. Hello, there, Edwin. Hello, teacher. Hello, Elisa, no, no es Elisa hoy. Steffi. Hello, teacher. Nice, Steffi. Uh, Gabriel. Hi, teacher. Yo, Jackie. Present. Yo, Patty. Hello. Yo, Joa. Hello. Carly. Present. Yo, Kenya. Present, teacher. Nice, Luis. Present. Ardo, nice. I'm here, teacher. You are there, Oscar. Hello. Hello, Raquel. Hello, teacher. Hello, Rosie. No, no, sir, Rosie. Walter. Okay, William. Hello. Present, teacher. Marvin, good. Present. Wilfred. Present teacher. Okay, uh, thank you. William, what do you think about this? Should legal driving age be 21? Okay, let me see. Um, okay, I think so. As long as they have been educated in an excellent way to drive and thus respect traffic signals and most importantly, about accident because with great power comes with comes great responsibility. Okay, consider right responsibilities. Yeah, that's it. Well, um, remember that if you follow laws and if you drive well, it could be like a bird parameter. Thank you, William. Luis, what about you? No sé si me contestaste, Luis. No, teacher, todavía. Ok, my friend, go ahead. Ok, teacher, in my opinion, I think 
Yes, because the older we are, the more responsible we are for our action, and thus many accidents will be about it. Okay, yes, could be like one of the causes, of course. Jackie, thank you, Liz. Jackie, are you ready? No, because there are people who are responsible at the moment of 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 man, manejar. driving <laughs> and Manication. we are yes, not driving. Necess uh, <laughs> are not necessarily twenty one years of okay, age. Okay, not necessarily. Uh, the important is is uh, is have twenty one years old. Okay, to be twenty one. Okay, thank you, Jackie. Very nice. Now, Walter, are you ready? Thank you. Uh, hello. <coughs> hello. I think I think driving only of an MRT or of I work at work when it's menor de edad. Ajá, ok. Yo pienso que sería por emergencia o, o por el trabajo. Ok. Cuando sea okay. menor de edad. Yes, ok. Nice point. Oscar, empathy. Oscar, ready? In my opinion, I don't think so. I think that only the 21 year old age, the legal age is 318, but it's possible to be on the 21 year of age if you have driving experience. Okay, driving experience. Thank you, Oscar. Okay. Yes, driver experience, la experiencia de manejar es muy importante. Okay, nice. And the last one should be Patty. I don't know if you're ready. Maybe. Okay, now, what are the common issues you have in your workplace? Write down, uh, Raquel, may you just please? Write down the most. Quiero que estás hablando con tu conciencia. Ay, no se encendió, lo siento. Um, Write down the most common problems you have with equipment in your office. Continue. Write the problems. Write the problems you and your class may have in common in the middle section. Nice. nice. Yes, middle, bien pronunciado, Raquel. Perfect. Equipment. Esta tiene como, es como un medio confusa. Equip, equipment. That's it. Nice. Necesito que me mencionen dos, cada uno. Think about uh, maybe some things that uh, don't work in your, in your workplace. Cosas que no funcionan en, tu, en su trabajo. Okay. So here we have like this. I like to, bueno, Raquelita, tranquila. Sé que hay muchas cosas que no pueden funcionar. But I like to report. Quiero que mencionen cosas como esta. It doesn't seem to work. It makes strange noise. It gets sonidos extraños. Obviamente, se está hablando de una emisora, una más extraño. It does not turn on. ¿Verdad? Eso no enciende. Piensen en dos cosas que normalmente o constantemente están fallando en su lugar de trabajo. Porque más adelante las vamos a utilizar. ¿Ok? Te voy a dar un minuto. Teacher, no escuché porque estaba con mis hijos. Podría repetirlo, por favor. Ok, mamá responsable. Eh, solo vamos a mencionar dos cosas que normalmente se les arruina o no funcionan bien en su lugar de trabajo. Pueden ser de preferencia alguna, algunas máquinas, algunas cuestiones que les fallan. Puede ser la computadora, ¿verdad? 
pueden ser cositas pequeñitas. Okay. Piensen en dos, ya me lo pongan a decir. Okay. Un minuto. Okay, let's go. Raquel, ready? And then William. Two things. Uh, the black printer. Okay. And... Lo reconocemos como el blanco y el negro. <laughs> okay, nice. And? Uh, uh, how do you say lector de discos? Uh, disc uh, reader. Disc reader. Lector reader. Yes. reader. Reader, edix, disc reader. Okay, mm, okay. Nice. Uh, it's make a strange, strange the, noise. How does uh, ¿cómo sería? The disc reader, it's make a strange. Solo word. makes, porque it, uh, it sería reemplazado por uh, disc reader. Hmm? Disc reader makes, makes a strange, strange noise. Mm -hmm. Hace sonido okay. raro. Okay, thank you. Okay. Me acabo de imaginar muchas cosas. Thank you, Raquelita. William and Joa. Okay. I have a I have trouble with my fan. Okay. Uh -huh. and, and I in my in any problem with my computer. Okay. Problem yeah. with computer. But I I I solution, yeah. Okay, you <laughs> should the solution the problem. Computer. Yeah. Okay, nice, nice. Okay, thank you. And what if we go with um, Joa and Luis? Uh, my computer. Mm -hmm. Sí, así se dice. Te cortaste. Lo siento. Okay. My computer is is low. Ah, it's lenta. low. It's uh -huh. low. Uh, slow. Sí, es lenta. Uh -huh. Ok. Y la otra es paper. Uh, tengo la palabra, pero se me ha ido. No sé, se escribe Jamet in the pr en la printer. En la yeah. uh -huh. Yeah. Uh -huh. <risa> eso. Eso es de los el más. Papel. Eso es de los más. Mm. ¿Cómo se pronuncia esa palabra, teacher? Tú no sé jam. qué escribe. Ajá. Jam. Uh -huh. Jam. Okay, Luis, and then we go with Walter. Okay, teacher, I have a problem with my inter uh, and my printer. Okay, nice. Walter and Adonai. Okay, uh, connection at internet. Uh -huh. And listen of program. Good. Adonai and Jackie. The coffee maker does not turn on. Okay, lo siento por tu café. Hi, huh? what else? It, it don't seem to work a scanner. Ah, the scanner. Okay, nice. Jackie, Oscar. The, my computer and the console and the operators. Nice. Oscar and then Carito. In my work, it fall uh, the printer um, computer um, turn, out, turn on. Okay, nice. Thank you. Carito, te veo más liso el cabello. Hoy me peiné, teacher. No, es que se te hoy me, ve, tapé, se... hoy me tapé las canas al fin. Me vas a dar la clave para eso, ok? I need, I need that. ¿Para qué? ¿Para las canas? 
Tinte rubio oscuro, violeta intenso. Ok. Mucha información. Ok. Carito, and then we I, go with Gabriel. I would like to report a, pro, a problem with my internet connection. It disconnects every time. And the other is I have, a tr I have trouble with my printer. It doesn't print at color. I don't know why todos tenemos ese problema con los printers. Es algo como, yeah. okay, nice. Yes. Thank you, Carito. Uh, Gabriel and Edwin. Okay, I does not turn on the internet. E e printer jam. Ah, okay, printer jam. Thank you, Edwin and Kenny. Uh, el audio, Edwin. Okay, thank you. Uh, for example, the program such as Word and Excel freeze from time to time. Ah, okay, freeze. Mm -hmm. Se congela. Nice. Um, the computer takes time in restart. Ah, yes, that's another. Take time. Okay, to restart. Thank you. Uh, Kenya and Wilfredo. Okay, teacher, low lie low, low, in the company, and the matching, matching, boom. Okay, nice, thank you. Carlos and Mardo. Can you have a teacher? Yo, teacher. Sí, Carlos, go ahead. Okay, okay. The injury is very bad. Ah, the donor no, no. pro. The toner from the printer style, the paper a lot. Ah, okay. Eh, otra que otra palabra. Thank you, Carlos. Eh, run out of. Cuando ustedes dicen run out, significa que algo se está acabando. Okay. Por ejemplo, si van a hablar de, de la impresora, the printer. Cuando se le se les está acabando, digamos. The printer runs out of ink. La impresora se queda sin tinta o se le acaba la tinta. Entonces, cuando decimos run out, es acabarse. Okay. Thank you, Carlos. Who's next? Uh, I guess Wilfredo, right? Ah, no, Mardo and Wilfredo. Okay, yeah, Mardo. I have a problem with my scale. Turn it off. Turned off because the power was interrupted. Ah, interrupted, okay, nice. Uh, Wilfredo and then Carly. Uh, crown a true. Okay. Okay, that's it. Carly? The internet first, the compu computer is slow. Ah, slow. That's it. Yes. Es algo que es bastante común. Internet slow. Ok, vamos a eh, reescribir una conversación. Um, ¿sí? Vamos a reescribir esta conversación. Lo que es. Es súper corta. ¿Qué le vamos a cambiar? Ok, vamos a cambiarle esto. Eh, good morning. Digamos que está Carrito y Kenia. Good morning. This is, eh, digamos que Kenia comienza a hablar. This is Kenia. Ok. Uh, from tech support, how can I help you? Y este, va a decir carito, hi Kenya, no Peter, hi Kenya, this is carito, ok? Porque en lugar de Peter le ponemos que Kenya y en lugar de Robert le ponemos carito, ok? So, hi Kenya, this is carito, I am calling from the human resources department. Si, quiere, si gusta puede cambiarle el departamento, no necesariamente tiene que ser esto. Lo que sí necesito que le cambien es esto. I'd like to report a problem with my computer. Y ustedes ahí le van a agregar el problema real in your workplace, de, en su lugar de trabajo. Puede ser con printer, puede ser con internet, puede ser con, ¿qué más dijeron? Con, con uh, otras máquinas. Entonces le dice, what is it, Robert? Obviamente no le va a decir Robert, ¿verdad? Le va a decir, what is it, carito? Right? Es importante personalizar este tipo de conversaciones. 
Y aquí le va a contestar otra cosa. It doesn't seem to work. Le pueden decir eso, no parece funcionar. O le pueden decir que el papel se le trabó. O le pueden decir, si es del internet, ustedes pueden decir, ah, uh, the internet doesn't have connection. El internet no tiene conexión. Cositas así. Y eso sí lo pueden hacer normal. I see. Let me ask you some questions. Déjame preguntarte algunas preguntas. Eh, valga la redundancia. Déjame hacerte algunas preguntas. El punto acá es que se trata de reportar un problema. You have to report a problem. What is something that is going on in the office, in your workplace? Ese es el objetivo de esta short conversation. Reportar qué no está funcionando, qué está mal. ¿Ok? Así que eh, nos vamos a ir a... Uh, we're going to go on pairs. Vamos a trabajar en, en parejas y maybe carita me pueden screenshot. Ya mismo, teacher. Sí. Thank you. Así que, y se cambian, ¿verdad? Se intercambian también lugares, ¿verdad? Recuerden que es importante mencionar cuál es la dificultad. Okay, that's the most important part of this conversation. Say what is going on or what is the problem with, the, with something in the office or in your workplace. Pueden cambiarle palabras, pueden cambiarle varias cosas si ustedes gustan. Okay, so see you in a moment. Lo veo en un momento. Just give me a second. Solo me da un segundo para hacer los equipos. Les sugiero que practiquen y que vean, pues, uh, qué es lo que le van a cambiar a la conversación.
Wilfredo, este, no has aceptado la solicitud. Oh. Ok, entonces dices, I, I'd like to report a problem, lo que tú escribiste, y yo te contesto, a, eh, What is it, Joana? Y tú me contestas. No sé qué es lo que le, cuál es tu problema. Pepper problema. jam, pepper jam. Está el dorado okay. el papel. Ok, entonces después yo te contesto. I see. Let me ask you some questions. Ok. okay. Uh, hello, girls. Solo una cuestión. Si está atorado, puede decir stock o jam. Stock es más común porque esto es cuando estás atorado. Jam se refiere más que todo al tráfico. Cuando hay tráfico. Entonces tráfico. sería stock. Paper stock. or the, the paper stock. is stock paper. The pe stock paper or the paper is stock. It's a stock. Mm -hmm. Okay. Es más común, es mejor stock. Mm -hmm. The paper is a stock. Okay. It's stock. Yeah, stock. Stock. Okay. Hijo, ahorita estoy ocupada. Estoy ocupada. Vaya para allá, don Germán. Sentí que a mí me decía. Okay, good. Mateo, ¿qué okay. hizo para allá? Los niños no, no hacen nada. Ayúdala que, que me de aquí, por favor. Mis lo metan en lo que sí. <risa> Yo, uh... ellos, ellos no entienden que uno está con la mía. Estoy en, en los ejercicios de pieza. Mami, te muestro todas las videos que encuentra de. Ay, de ya me <risa> Mami, estoy haciendo un ejercicio. Pero es que mira, pero es que mira. ¿Y para sí, cuándo el otro baby? Pues para las dos. Nunca. Ya no. Ya no. Ya no. Ok. No. Estamos bien así como. Yo, yo ya estoy muy vieja. No, ¿quién dice? No. Ya casi 43, ya no. Ya no estoy pa. Estoy no creo que tenga 43 vez. años. Ya, no, carito. carito, creo que tiene la fuente de la juventud ahí. ¿Será? Yo es que no que... me han visto de cerca las arrugas. No, yo creo que Joa le dio la fuente, le dio la clave. Que Joa tiene sus También trucos. Mata años. 34 años tengo, ya estoy bien. Ya estoy mayor que vos. ¿Cuántos años tienes, Tiche? ¿Cuántos años tienes? Les digo, ya me voy. Vamos. No, ¿y por qué? Ay, no. Sí, sí. no, 35. Any... 35. Is, is really young. Sí, 35. Ustedes son tan jóvenes. Mm. Ay, no, pues, la anciana vino a hablar cuando... Hoy la anciana hay... hablando. Ni tanto, carito. <risa> Hemos... Bueno, yo me voy. Bye, bye. Bye. Okay. <risa> Cierto. <risa> me, me equivoqué. Ajá, Ajá sí, bien, what is... Ajá, cabrón. Ah. Bye, bye. Salud. Chuchu. Salud, dice, ve, pues. Chuchu. Salud, pues. <risa> from the human resources.
Ajá, Raquelita. Ajá, y ni te escucho. A ver, vos sos la primera. Como sos bien colaboradora. ¿Por qué? Sí, yo por qué. Porque paga justo por pecador. Vos sos bien inocente. Sí, Imagínense, yo soy la justa y tengo que pagar por todos esos pecadores. Sorry, si es la vida. Es que la vez pasada ah. estuviste bien distante. Estabas es low que... battery. Estabas low battery. Sí, estaba enferma, de verdad estaba enferma. Así es el amor, I'm sorry. Ok, your turn. Vamos, Raquel. Ok, uh, with Adonai. ¿Qué Adonai? Ok. Here. Okay. Good morning. This is Raquel from Tech Support. How can I help you? Hi, Raquel. This is Adonai. I am calling from the maintenance department. I like to report a problem with my coffee maker. What is it, Adonai? The coffee maker doesn't does not turn on. I see. Let me ask you some questions. Good. Pensé que iba a decir que no había pan dulce, Danai. But, well, very good job. <laughs> very nice. Okay. So let's listen to William and Wilfredo. Yes. Okay. Ready? Listo para la acción. Ready. Yes. Okay. Go ahead. Uh -huh. Good morning. Good morning, this is Rufredo. Frontage support. I come and help you. Um, hi, Rufredo. This is William. I'm calling from the Lumar Discord department. I like to report a problem with my phone. What is it, William? It doesn't work. I should let me ask you some question. Okay, very nice. It doesn't seem to work. Good. Okay, very nice job. Bien hecho. Okay, let's listen to Carito. Hmm. Okay, company. my company, my partner is Joanna. Hmm. El dinámico. Es el team peligro la patria. Okay. Go. Good morning. This is Carito from Tech Support. How can I help you? Hi, Carito. This is Joanna. I call in from the administrative area. I like to report problems by my printer. What is it, Joanna? The paper is stuck. I see. Let me ask you some questions. Okay. Very nice. Very nice. I am calling. Calling. Okay. Group que se llama the calling. Okay, nice. And then we're going to have um, Gabriel. Okay, Gabriel, who is your partner? It's Stephanie. Oh, Stephanie. Okay, Gabriel and Stephanie. Los dos más tranquilitos que tenemos acá. <laughs> Teoría. Good morning, Stephanie. No, perdón. Good morning, T is Stephanie from Tech Support. How can we help you? Hi, Gabriel. Hi, Gabriel. This, this is Stephanie. I am calling from the Human Resources Department. I like, I like to report a problem with my printer. Okay. What is Stephanie? It makes a strange Funny, nice. I see. I see. I see. Let me ask you some question. Ask you some question. Very nice. Muy bien, Gabriel. Solo que al inicio tenía que decir, this is Gabriel. Porque dijiste, this is Stephanie. Cambio de identidad. Okay, very nice. Uh, all of you did a good job. I could listen to some of, of your pronunciation. It was really nice. So, but we have to continue. Tenemos que continuar con this uh, topics. So, 
Uh, the question is, should parents be allowed to choose their baby's gender? Es una pregunta un tanto curiosa, okay? Eh, recuerden que son filosóficas, right? It is not, it is, the, well, the point of this is to speak, to give your opinion, right? And your opinion is not going to be correct or incorrect. It's just your opinion, okay? So why? In this case, I'm going to, well, we're going to listen to Edwin as the first option. And then we go with Walter. Okay, Edwin, ready for this question? Edwin? Sorry, teacher. Let me mute you. Okay, more time, more time, no problem. Walter, ready? And then Kenya. Where well, your opinion is we must go to Caesar, what is the Caesar? Okay, let's give the Caesar. Caesar, come on. Caesar, Caesar. Okay. okay, good. Kenya, and then Joel. Okay, in my opinion, no, because they should not be against the decision of the. Okay, nice point. Joa? Okay, um, biologically, they are only two gender, male and female. This society insists on introducing more gender. We seem ridiculous to me, I'm sorry. We uh, um, home it, it is taught what is right in one the way the mark and decision it is up to them. Oh well, decision it's up to them. So the kids when they grow, they are growing, they have the decision, right? On their own. That's your point. Okay. Nice. Thank you. Bien, recordemos que esta palabra show se pronuncia should. Should. Okay. Very interesting, Joa. Good. Now let's listen to um, Oscar and then Adonai. Oscar, are you ready? Okay, if Oscar is not ready, Adonai and then Gabriel. Uh, teacher, I, okay, Oscar. I really don't know understand in what seems in the question. Is this about the bisexuality? No, not really. Eh, deberían los padres uh, permitirles decidir el dinero de sus bebés? It could be applied as before uh, burning, antes del nacimiento. Okay, es una cuestión bien metafórica, okay. So, I'm going to give you time, I'm going to give you time. Yes, Carito. Yo creo que entendí mal la pregunta. Okay. Porque yo ente, I understand that choose the gender. For example, I want to have a girl. So, mm -hmm. voila, it's a girl. But with the answer, uh, Joanna, Joanna, I think that I have a wrong question. I have no, a wrong not answer. Really, not really, Carito. <clears throat> uh, because Joanna is focusing on the gender in the pluralism. Sexual orientation. Uh -huh, sexual orientation. But this uh, question is... the gender in uh -huh, the uh -huh. Yeah, Joa mm -hmm. took like that point of view. La tomó desde de, de ese punto. Ah, mm -hmm. okay, okay, okay. Mm -hmm. but, but, but that's yes. okay, huh? problem. Okay. Uh, uh -huh, my, so my your answer, point? Yes. Is the true is that I would like uh, one of the father to be able to choose the gender of his baby. I wanted a girl and I turned it out to be a girl. Or something. I think I am. I'm, I am agree with Kenya that it's got decision, but I think I don't know. I would like to to have another. Okay. Yes. Go no. Ahead, oh, no, 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 yes. no, 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 Yes. Nice. No, to choose. Okay. Okay. Interesting. <clears throat> it's like well, the the point in here is that you can't choose, right? Biologically. Sure, but... 
Yeah, it is like. Are you like? Uh, you have like a, maybe you you have like a, a favorite gender or, or you are like up to is that como pues de un lado que tú quieres, but it it's not your decision, actually. Oh no, of course. Of course. But, we but in break. your case, it turned to reality to what you wanted. You wanted a girl. Querías una niña. Yes. So that's it. Okay. So you can I have always want... two girls. Yes. Come on, Carito. No, you no, no. For example, the, uh, my first uh, baby, I wanted that was a girl. But if, <laughs> if I tuviera. I had. I had another baby that is not going to happen. That it is possible. I choose a, a boy for, for half the. For having boy. like the first boy and a girl. One and one, yes. <laughs> one and one, like Carita. Okay, nice. Thank you. Very nice and interesting point. Thank you. Raquel. Ajá, Raquel, ahí se pone serio también. Ah, uh, sugar. I, yes. If it will be possible. I personally would like to able to choose the gender of my future baby. I'd like to. You would like to, okay. And you have yes. kids, right, Raquel? I don't have kids. That you don't have kids? No kids. I don't have, no. Hey, what are you waiting for? Come on, let's work on it. You can do it. Come well. On. Come on. Yeah, <laughs> mira, Carito te dice que... Light green, lo verde is light green. Okay, nice. Interesting, interesting questions. Okay, now let's listen to Luis and then we go with William. Okay, Luis, your okay, turn. Okay, teacher, my, my answer is yes. Science, they are the ones who choose what they want to give who wears. Nature can give any sex, either gear or boy. Hmm? Interesting. Yeah, it's a matter of nature, definitely. Thank you, Luis. Uh, Edwin, are you ready now? Okay. Uh, I think they should accept the uh, how they are born cyclical and low ten equality, no matter if if it is a boy or a girl. The important thing is that it's it is born healthy, healthy. Mm, interesting point. But the most important point is that the baby is healthy. Mm. Now, good night. Yeah, good, good idea. Okay, Gabriel, what about you? And then Steffi. Okay. In my opinion, no. I that to God for making decision that to not correspond to us is that we are as we are. Okay, we are not corresponding. In my opinion. Nice, Gabriel, thank you. Steffi, what about you? Yes, but it's unpredictable. Unpredictable. Okay, yes, that is something that will you don't say I want this and this happens. Well, it's a, it's a matter of nature. Okay. Should no is should. Okay. Y la otra que escuché no es I am agree. Es simple, aunque parezca como que es I am agree. Es I agree. Very nice, my friends. Okay. Um, let's continue with this. listening part okay be ready with the pen or pencil because you're going to listen to uh, an audio with some vocabulary and ideas okay let's listen two times
success. Success can be viewed as the measure of satisfaction and happiness you have in the major part of your life. Success doesn't have any course of events. For example, it doesn't make a difference in what you were in the past. It is important what you are in the present. The best approach to success is anything but a strange one. It has loads of exciting events in the road and in some cases you turn in the life of a person. To get successful in your life, most importantly, you need to set your objectives, those things which will help you in making your progress. Okay, let's listen again. Success. Success can be viewed as the measure of satisfaction and happiness you have in the major part of your life. Success doesn't have any course of events. For example, it doesn't make a difference in what you were in the past. It is important what you are in the present. The best approach to success is anything but a strange one. It has loads of exciting events in the road, and in some cases, you turn in the life of a person. To get successful in your life, most importantly, you need to set your objectives, those things which will help you in making your progress. Okay, volunteers for this. Okay, tell me, what are the words or phrases that you identify? Okay, Carito, go ahead. First, first I want to say that the, the pronunciation is very good, but it's so long. And for example, I don't have time to write a lot of, but I understand a lot of words. For example, so sex, as, satisfaction, happiness, any event, it doesn't, it doesn't make, in some cases, uh, the most importantly, progress present your life, in your life, you need your progress. But I can connect all the words because I can write a lot of fast. Yeah, but you identify a lot of words and that's really positive. That, there, there is a lot of words that I no alcance to write. Mm -hmm. It, the time is not enough to write them, but yes. you listen, okay? Yes. And you you get you, you get a lot of words. Mm -hmm. That's it. Okay, but okay. I, I get your idea. Nice, uh, Carito, uh, Raquel, and then Edwin. Okay, Rachel, Rachel. Um. Okay, así como dispersas. No problem. Um, satisfaction, success. That's it here. Any or events, for example, the best is anything but strength to one. In some cases, you turn in the life most important and make your progress. Mm -hmm. Good. Nice, Raquel. Good. Edwin. Okay. Uh, happiness. Most important life, the best approach, make your progress. Mm -hmm. Make your progress, that's very important. William, come on, my friend. Okay. Uh, my words is art, art, art. Any uh, success, any important is anything, most importantly, part in your life loves in some case your makes good very nice i love that you could understand phrases and ideas que eso es lo importante como captar algunas palabras o ideas si se puede okay very nice thank you william good now i'm going to present uh here uh does anybody have another word phrases ideas Vocabulary. Okay. Let me see. 
success. Vamos a ver, le voy a preguntar a Steffi, ¿qué significa success? Vamos, oh, Steffi. Mira la carita. Okay, nice. Gabriel, come on. Any idea about what is success? Creo que lo, lo expliqué hace como dos clases. Ah, Gabriel. No, ok. Let's listen to Mardo. No idea, Mardo. I don't know. You don't remember. Ok, ¿alguien se recuerda qué es success? Éxito. Éxito, como con el programa de inglés. ¿Y cómo se dice tener éxito? ¿Success es éxito? Successful. Casi, carito, casi me convencé, soy buena vendedora. <risa> Successful <risa> es... Success. Eh, ahí está. <risa> Success. <risa> ¿Cómo? I'm sorry. Casi, teacher, casi. Yes, sorry. yes. Successful es exitoso. Luego ustedes dijeron por ahí, dijeron... Success. Succeed. 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 Está diciendo Raquel. Ok, tranquila. Ok, successful and succeed. That's different. Successful es exitoso y succeed es tener éxito. Que es diferente. Es el verbo, tener éxito. O sea, lograrlo, lograr tus metas, tener éxito. Success es éxito. Y successful es exitoso. Ok, yo casi me convence, Cari. Nice. We're going to listen to this audio again. So, listen. Success. Success can be viewed as the measure of satisfaction and happiness you have in the major part of your life. Success doesn't have any course of events. For example, it doesn't make a difference in what you were in the past It is important what you are in the present. The best approach to success is anything but a strange one. It has loads of exciting events in the road and in some cases you turn in the life of a person. To get successful in your life, most importantly, you need to set your objectives, those things which will help you in making your progress. Ok, so here we have, me llama bastante la atención esto. Most importantly, ya sabemos que todo lo que termina en el EY es un adverbio, o sea que es importantemente. You need to set, set es como uh, arreglar, eh, definir your objectives. Si yo defines tus objetivos, es muy probable que, que tengas éxito. Ok. So, let's uh, work in this worksheet. Here we have this. I'm sorry, this is kind of a... Here. Put the words in the correct order to make sentences para hacer oraciones. Tenemos la primera. Is that marking breakfast... Uh, is that making breakfast this morning, okay? So let's uh, put them in, in the correct order. Any volunteers for doing this? We have uh, exercise two, three, four, or five. Teacher number four. Okay, what is number four? Uh, It's a question. Huh? Uh, are you listening to music? Yes. Thank you. Are you listening? Se dan cuenta que el verbo es eh, listen to. Listen to. Ajá. Bien curioso ese verbo. Listen to. Very good, eh, Luis. Yes, Carito. Number two. Two. It's negative. Okay. The actors aren't wearing costumes tonight. Are not. Wearing costumes tonight. Are on flyer at the moment. Okay. Very good. Any other? Three and five. Mm -hmm. Who gets three and five? Oscar. Okay, Oscar. 
three. Number three. Uh, I am at moment uh, flying to New York. Bien, casi. I am, después del I am, va el verbo. ¿Cuál crees que es el verbo ahí? Uh, flying. Yes, I am flying. Uh, at the moment. Casi. To New York. At the moment. Nice, good. Ok, Carlos. Uh, Está, con, está escuchando música vallenato, ese es vallenato si no me equivoco, en la carita se activó, ok um, Carlos, are you ready with number five? Yes, teacher The artist I not painting painting now the uh, picture a picture no, no. ok it's a picture now Sí, si se dan cuenta, cuando tenemos acá, estos son adverbios. Tonight, at the moment, now. Y así que usualmente van al final o pueden ir al inicio. Pero en el medio de las oraciones. Very nice, my friends. Eh, 25 minutos y terminamos. Ok. Here we have like a quite difference between simple present sentences and eh, progressive, las que son continuous. Las que tienen presente simple normalmente tienen eh, a frequency adverbs, la frecuencia, por ejemplo, often. Eh, las que tienen normally, esas son en presente. Las que tienen eh, esas palabras que, que, que nos dan a entender que son constantes que no suceden en el, en el momento, pero hay otras cosas. Por ejemplo, cuando tenemos at the moment, ¿verdad? Uh, eh, ¿Quieren qué? Son palabras que, eh, bueno, acá, nos dan eh, a entender que está sucediendo en ese momento, que ahorita pasa, ¿ok? Uh, so, we're going to select some of them. Tenemos de ahora. Entonces nos da la idea de que ahorita está pasando eso. ¿okay? Esas van en continuo y las que tienen adverbios de frecuencia o que parecen hábitos o rutinas, lo que sucede cada semana o a, a menudo, esos son simple present. ¿okay? Así que esas no se van a modificar mucho en los verbos, ¿verdad? Ok. Let's select Mardo and then we go with Kenya. Ok. Mardo and Kenya. Tell us. What uh, number of uh, exercise would you like to complete? Number one. Okay. It often raining in Ireland. Aha, uh -huh. rains. A menudo llueve en Ireland. Okay. Good. Kenya? Hey, teacher. Hey, I am not believing. No. Mm -hmm, no, it's okay. Believing. Uh -huh. A word to okay. say. No estoy, no estoy creyendo una palabra de lo que Tim diga o no creo una palabra de lo que Tim dijo. No creo lo que una ah, lo que Entonces sería I I don't, I don't Ah, okay. I don't believe mm -hmm. in mm -hmm. Ajá, I don't believe mm -hmm. a word. No creo word. una palabra de lo que Tim se escucha bien ardido eso, pero bueno, parece que los Tim sean mentirosos. Thank you, Tim. Okay. No lo sabemos. Thank you, Kenya. Good. Okay. Bueno, decirlo. <laughs> Carito, and then we go with William. Number two. Two. It's raining there now. It's mm -hmm. raining there now. Ya les yes. explico. Yes. Let's explain.
a veces me da una tos, <coughs> como seca, mucho hablo, ok, so yes, eh, normalmente cuando decimos que llueve, utilizamos el it, por ejemplo, it is raining, está lloviendo, pero utilizamos el is como está lloviendo, entonces es como que dijéramos es del cielo, ¿verdad? Entonces it es parte de, de, de lo común. It, it is raining. Cuando, cuando quieres decir que está lloviendo, it is raining. Uh -huh. No solo is raining. Uh -huh. It is raining. Por eso es que le agregamos el it aquí. Yes. Thank you, carito eh, William. Ok, let me see number three. Uh, Susan is right to her parents every Sunday night. Ok. En este caso sería rights porque right. es un hábito. Uh -huh. Susan le escribe a sus papás cada noche de domingo. Uh -huh. Es un yes, hábito. I understand. Yes. Uh -huh. Good. Good. William. Ok. Now uh, let's listen to Adonai and then Gabriel. Ok, Adonai. Ok. Stop, number four. Stop and on your breaking the followers, flowers every time the ball landing in the garden. Uh, yes, you are breaking your art. Uh -huh. well, that are, are breaking the flower every time the ball uh -huh. lands. Cada vez que la pelota aterriza. Thank you. Very nice. Uh, Adonai. Uh, who else? We go with Gabriel and Walter. Ok. Number 10. Mm -hmm. What do you do for uh, living? Mm -hmm. What do you, sí. what you do for mm -hmm. a living? Yes. Number thing, ¿sí? Yes. Cuando les preguntan, what do you do? Bueno, aquí está repetido el do, ¿verdad? Pero el what do you do for a living significa qué haces para vivir, pero no que cómo haces para sobrevivir. ¿Qué hace? Es como what's your occupation? Bien, bien curiosa esa pregunta. What do you do for a living? For, for a living? ¿Qué haces para vivir? O sea, para no morirte de hambre. What's your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Ok. Thank you, uh, Gabriel. Okay, Walter and Steffi. Number six. Mm -hmm. She normally is living in North Rice. Okay. She normally lives. Mm -hmm. Ella normalmente vive en North Beach, but she... Ahí es continuo. She is. She is stay, staying. Staying, como la canción de los Bee Gees, staying alive. Ok. Staying alive. Ok. Nice. Okay. Thank you, Walter. Ok. We go now with Steffi and Raquel. Number five. Mm -hmm. Where is Kevin? He play. He is. ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está el Kevin? He is playing tennis with Sue. Está jugando tenis con Sue. Ok, uh, we go with uh, Raquel and then Carly, si está por ahí. Eleven. As a secretary. I, uh, I write uh -huh. Como secretaria, yo escribo cientos de letras cada semana. Ajá, es un hábito. Cosa, una rutina. Right. Yes, yes, that's it. Good. Okay, who's I next? Write. Carly, are you there? And then Joel. Nine. Nine. Yes, the new lawnmower. The new lawnmower. Work. Bien, aquí sería continuo, Carlos. Sería is. Is works. Work. 
working. Okay, good. Thank Where you. are the moment? Thank you. Joa, are you ready? Yes, yes, yes. Mm -hmm. Seven uh, or twelve? Twelve. Mm -hmm. My boss wants to change job soon. Yes. Mi jefe quiere cambiar de, de, de trabajo pronto. Ay, qué hola, hola. Oops. <laughs> tranqui, relax. Tranqui, tranqui. Okay, and number seven, we go this time with Oscar. Okay. Hurry up significa apresurar. Hurry up. Okay. Hurry up, teacher. The teacher. I, uh, what? To begin. Mm -hmm. Wait. Wait. Waiting. Yes. Waiting. Yes. Thank you. Mm -hmm. Apúrate que el teacher está esperando para comenzar. Okay. Nice. Uh, 15 minutes. 15 minutes y terminamos. Should parents be allowed to choose their baby's gender? Okay. In this case, we're going to listen to Carlos and then Carly. Okay. Carlos, ready? Okay, teacher. Uh, my opinion, no. Because one can, can know the city, the set of the baby, but it is blazing for God to raise it. ELT. Okay. Okay, thank you. Uh, Carly, Kenya, ya, ya pasaste, Kenya. Carly? I okay. I think that it depends of the cause. So is they should say that is boy, but is a girl. So in that case, parents have the responsibility to say uh, that is a girl, no a boys. Okay. Thank you, Carla. Very nice. Okay, now let's listen to uh, William and Wilfred. Okay, teacher. Yo tenía, bueno, una confusión, pequeña confusión. Okay, go ahead. Este, eh, yo lo había considerado así como que si los papás podían decidir ya los hijos habiendo nacido. Ah. Sobre, eh, ajá. No problem, go ahead, yes. Igual, igual la, la respuesta iba algo pegada al tema. Is I consider, I think there should be no choice for that because we are born male or female. There's no more. Okay. Male or female, there's no more. Thank you. Interesting point. Uh, Wilfredo and Marvin, no sé si ya pasó Marvin. Creo que sí, verdad. No, todavía no. Okay, will Fred and Marvin, no. please. This is not where it's nice. Where is the one who visits one's together or children will be? Okay. God is one. Exactly. Thank you. Okay, uh, Adonai, and then we go with Jackie. Si estás listo. Okay, teacher. Este, creo que como los compañeros, este, casi que la pregunta... Bueno, yo le di dos respuestas en, en el sentido de que casi que no, no, no le la pregunta. My answer the gender already come from. Okay. Come from the factory. The main they want to put on their something else. On the other hand, if I agree that is parent, define his gender. If he is masculine, He's masculine. And if he is feminine, he is feminine. Okay. Very nice. Okay. Thank you, uh, Adonai. Mm -hmm. Jackie and Margo. Jackie, are you there? Okay. If Jackie is not ready, let's go with Margo. Okay, Margo. Jackie tiene problemas para entrar, dice, en el grupo. Okay. okay. 
Marta, your turn. Um, it's dependent on whether the parents allow the natural um, biology order of the baby to follow. Okay, okay. Uh -huh. Depends on the biology and that is something that you cannot change, definitely. Okay, thank you. Very nice, Marvo. And to finish this, go with Andres. I don't know if Andres is ready. Yes, yes. Okay, Brian, your turn. Okay, I consider a yes why it will be good for mother the choice the gender of the children. We were avoid overpopulating all the slaves in search of the desired song together. Well, actually it's an interesting point, uh, Andres, because you mentioned a very important word, overpopulation. And that is something that- Yes. If you notice, there are a lot of uh, girls actually, and even in there are some other countries in which they have like a murder and limitation of kids. Tienen un límite de niños. Okay, tienen un control exactly. de natalidad. Natality control, very, very strong. Here in El Salvador, we don't have anything about it. And the next, the next, the next. Yes, the next. Uh, there are I, a lot of families that they say. I, I never, I never, uh, nunca llega. <laughs> yes, yes. A lot of parents say, uh, for example, or they say, uh, I'm, we're going to have the kids that God wants. Vamos a querer los, los, los niños que Dios quiera. Y Dios no es que quiera que tengan hijos. They want to, ellos quieren, right? right? Yes, so, well, that's a very interesting point. Uh, Andres, thank you. Okay, and to finish, para terminar, vamos con esto. I need you to use these phrases. Vamos a empezar a utilizar estas frases. Si se dan cuenta, a veces yo les pregunto, How are you? How was your day? Y casi siempre me dicen, God, excellent, good teacher. Vamos a utilizar estas frases. Elijan cualquiera de, de estas. Tengan una, dos, por lo menos, a la mano. Y se lo va a decir, por ejemplo, Steffi le dice a Oscar, Oscar, how is it everything? O le puede decir, Oscar, how was your day? ¿Verdad? Y Oscar puede elegir cualquiera de estas. Mm, pretty good. Could it be better? I'm doing good. I'm doing fine. On the top of the world. Necesito que suene un poquito más natural, más normalizado en ustedes. Right? Okay. So, uh, pick one of these. Seleccione por lo menos una dos. Solo van a, solo van a preguntar uno. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, Huarte le dice a Gabriel y Gabriel contesta. Luego Gabriel le pregunta a Donai, por ejemplo, a Donai contesta, luego Donai, vamos a hacer como una change drill, vamos a hacer como una cadena, ¿ok? De preguntas, pero necesito que pregunten cualquiera de estas, por ejemplo, how's everything, how was your day, no vamos a decir how are you, porque el how are you está muy trillado, how are you, igual para, la, 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 para responder, si ustedes están bien, ya no vamos a decir very good, excellent, sino que podemos utilizar como cualquiera de, de estas obras. So far so good. I'm doing all right. I'm alive. Y se dan cuenta, van a ser todavía más, más genial, más cool. Okay. So we're going to start with uh, Walter. Menciona la, la persona que quiere que te conteste y le hace cualquiera de las preguntas. Okay, Walter. Ya las anotaron. Okay, okay las anotaron. Okay, Walter. Que todavía no lo hemos notado. Bien. Si quieren, gustan, tomen la captura porque ya solo nos quedan. Ya se las mando, chicos. De okay. Antwerp, please. Eh, comienzo, teacher. Uh, yes, Walter, you go and remember to say the name of the person and then you ask. Okay. Hello, Carlos. Uh, who are you feeling? How are you feeling, Carlos? Okay, teacher. Uh, perdón, teacher, ¿por qué feeling? Hola. ¿Qué es feeling? Eh, how are you feeling? Todas estas, todas estas significan how are you. Todas significan ah, okay, how are you. Okay. Okay, okay. 
Peter Good? No, no, Carlos, no captaste. No, no, no. Estoy, no. Les estoy dando este vocabulario para que ya no utilicen fine ni good, sino que pueden utilizar cualquiera de estos. Puedes decir pretty good. Okay, I'm doing good. O sea, para no utilizar las mismas frases. Cada vez que comenzamos clases, Hola. les doy este listado de palabras para que ustedes expandan su vocabulario. O sea, cualquiera de estos, ¿cuál dirías, Carlos? I, I doing good. I'm doing good. Ahora pregúntale a alguien más. Que no sea Walter, a alguien más. Eh, Carolina. What is everything? Okay. Uh, on the top of the world. Okay. Next person. Okay, Kenya. How are you feeling? Uh, good be Peter. Pretty good. A good Peter. Bien. Good, good Peter. El good. Ah, couldn't be better. Couldn't uh -huh. be better. Be better. Okay. Peter is amargo. Tranquila. Okay, continue. <laughs> Tranquila. <laughs> Ok, teacher. Ok, va para Carlita. Eh, how was your day? So far, so good. Excellent, excellent answer. Ok, Carlita, continue. Um, Raquel. How is everything? I'm doing fine. Okay, Raquel, continue. Um, William, how was your day? Okay, I am an, I am, I am amazing. Okay, good. And next question to another person. Okay, um, let me see. Um, um, Gabriel. Hmm? Okay. How is everything? Uh, I am a little. Okay, I'm alive. Okay, continue. I'm alive. Um, what is with you, William? Excuse me. Uh huh. What's new with you? What's new with you, William? Um, pretty good. Ok, nice. Vamos a terminar hasta acá porque necesito pasar la lista de asistencia. Remember, les va a llegar en estos días la información. Estoy repitiendo en todas las clases, lo voy a repetir. La información de una encuesta final. Y necesito que esa encuesta final la realicemos el día viernes entre todos. Ok. Uh. Sé que ustedes son excelentes siguiendo las indicaciones que yo doy. I know you are. Por eso todavía les estoy recordando esa mm, encuesta. Sé que la hicieron el, el, al final del módulo pasado, ¿verdad? La, siempre se hace así. El último día de clase se hace esa encuesta. Y aunque parezca fácil, aunque digan, no, pero teacher, esa encuesta es fácil. Mm, es por, por indicaciones, ¿verdad? Este... De, de, del jefe que, que nosotros tenemos que hacerla así ya, ya está organizado de hecho es el formato de la clase ahora um, nos hace falta la unidad 4 ¿verdad? que tienen todos estos días para hacer la unidad 4 y después de la unidad 4 tienen el examen final ¿okay? que es similar al midterm ¿okay? entonces eh, las condiciones para que ustedes eh, 
digamos, pasen al siguiente módulo, que aprueben este módulo 2, pasarían al módulo 3, es que tengan al menos pues, el, arriba del 80% de asistencia, que tengan la cámara encendida, uh, que hagan todas las tareas, right? que se queden los 10 eh, minutos cuando que le que responde a, después de la clase, eh, cuando se les asigne, ¿verdad? Que tengan participación activa y que desarrollen la encuesta. Eso es súper importante, si no va a ser bien difícil que puedan aprobar, ¿verdad? Porque en eh, tema de Insafor, pues son bien, son tanto exigentes en ese punto. Ok, um, eh, se me queda ahora Raquel y I'm going to check the attendance, reviso la lista de asistencia, ¿ok? Um, Andrés, hello. Present. Carlos. ¿sí? Present, teacher. Carito, nice. I'm here, teacher. Awesome. Edwin. Present, teacher. Good night. Good night. night. Steffi. Present. Eh, nice. Gabriel. Present, teacher. Jackie. Good. Patty. Present. Good night, teacher. Night. Joanna. Present. Carly. Carly. Present. Thank you. Kenya. Luis. Present. Good. Mardo. Present, teacher. Good. Oscar. Present, teacher. Eh, Raquel. Nice. Present. Walter. Ah, hello, William. Hello. Good. William Present, Marvin. Teacher. Present, present. And Wilfredo. Perfect. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Solo cuatro clases más. Hagámosle, hagamos esto posible, ¿verdad? Nos vemos mañana. Se lo cuida. Good night, people. Good night, teacher. Good night, friends. Descanse. Good night. Bye, 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 bye. No, Raquel, tú te quedas. Sé que te quiere decir, pero tranquila. Oh, oh. Ok, pequeña Raquel. Hi. Ok, podemos hacer... Hay, hay dos opciones que normalmente yo hago en los 10 minutos. Una es la eh, revisión de algún tema, any feedback or review of any topic que tú consideres que necesites una retroalimentación o te hago una short interview, una entrevista corta. La <risa> short interview. Va, es básica esa interview, es bastante básica. Ok. Ya vas a ver. Siento un pequeñita. Solo son unas cuantas preguntas. Ok. Ok. Comenzamos. Hi. Hi. How are you? Mm, so so. Nice. What's your name? Raquel Stephanie Trejo Bonilla. Okay, Stephanie. How old are you? 28 years old. Okay. What's your last name? What's your Trejo. last name? Okay, perfect. My last name is Trejo. How do you spell your last name? T-R-E-J-O. Perfect. And what time is it? It's 10 o'clock. Okay, good. What's your phone number? Uh, my phone number is 72 84 42 41. Aha, uh aha, -huh, uh -huh. okay. <laughs> let's say yes, let's say yes. What's your occupation? I am um, administrative assistant. Okay, perfect. And can you describe two members of your family? Um, my mother, my father, I have one sister, one brother, one niece, and one nephew. Yeah, but can you describe them? A description of two, two members of your family. <sighs> I, 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 uh, how this describe. Mm -hmm. Mm -hmm. You can use physical appearance uh, adjectives or personality adjectives. If they are tall, they are 
chubby, fat. They are hand, bueno, handsome, pretty beautiful, or if they're intelligent, shy, talkative, sociable, friendly. Oh, my brother is um, more tall than me. Taller, mm -hmm. taller than taller, you. Taller than me. He's very handsome. Um, he have a this capacity to hear. Ah, okay. Uh, and, but he's very intelligent to the mathematics. Yeah. Um, my sister is with my second mother. Mm -hmm. um, he's very comprehensive with me. Okay. Uh, and what more? Okay, that's okay. No problem. That's it. Just comprehensive <laughs> with you, perfect. Comprehensive. Now, uh, do you like pupusas, right? I love pupusas. Okay, what do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Uh, corn. Yeah, that's the answer. Okay, and what's your favorite movie? Uh, my favorite movie. Uh, let me see. Mm, I don't have favorite. You can mention two or three. Um. Oh my god <laughs> okay no problem Let, let's move to another tell me the vegetables you don't like yes everything no come on tomato potato i don't like mm -hmm. uh the onion okay onion mm -hmm. Um, how do you say, uh, ejotes? Ejotes, it's ejotes, yes. Ejotes. You don't like them? <laughs> no, I don't like. What about pacaya? Do you like pacaya? Pacaya? I don't know what is. Come on, pacaya. Better is uh, something I don't. I really hate okay But anyway, okay. Um, uh, uh, two more questions. What do you do in your free time? Um, um, listen to music and I sleep, sleep, and sleep. Mm -hmm. Perfect. And the last question. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Whatever you want to say. In English. Oh my yes, God. Yes, of course. I know. Um, then, no a day. Um, it's like, uh, I como le digo. Try. Uh, I want to begin my life, begin my life. Mm -hmm. I don't know. Um, because uh, I had a bad experience in my life. Really? And I'm very sad. And how do you say it? I was deprimida. I was depressed. I was depressed. But now you are not depressed. Um, I think no. Okay, I hope so. Yes. And um, in that moment, uh, casi pierdo mi trabajo. Uh -huh. I was going to, to lose my job. I was going to lose my job. Ok, Raquel. Well, eh, déjame decirte que tienes un buen inglés. Has tomado cursos, right? Yes. Sí, se nota. Se nota. Y tienes mucha seguridad para hablar. Lo único que te hace falta un poco es creatividad al hablar. O sea, inventar. 
No importa si, si lo que decís es verdad o no, lo importante es que, es que hables, ya tu vocabulario es muy bueno, Raquel. Tienes un buen vocabulario, tu pronunciación es bastante buena. Hay detallitos que hay que, que, hay que, hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, a veces confundís el have en lugar del has para las terceras personas. A veces la S te hace falta, por ejemplo, no a days. No es no a day. Un ejemplito. Sí. Pero tienes muy buen listening, captas bastante. Eh, tu pronunciación, como te repito, es muy buena. Y pues, este, creería que en menos de un año hablaría un inglés súper fluido, pero súper, súper, súper fluido. Es que tengo miedo a equivocarme, por eso casi no lo hablo. O sea, sí lo entiendo bastante. Eh, normalmente lo hablaba con mi papá, pero me da, me da como pena hablar. Uh -huh. Sí, Ahora. o sea, tengo compañeros de trabajo que pues hablan inglés y nos dicen así, ¿verdad? Eh, hagamos un día solo inglés. Y... O, o pueden en lugar, porque a veces eso de hablar solo de inglés a veces no es tan funcional. Pueden proponer temas, temas, temitas de cinco minutos, tres minutos para hablarlo ya así y, y yo creo que que podría ser muy funcional en ti. Te considero que estás bastante bien con el inglés. Te siento avanzadita para este módulo. ¿Verdad? Este... Es que realmente <ríe> cuando nos mandaron la prueba para, el, este, como para eh, evaluarnos ¿Sí? y ver en qué módulo quedábamos, eh, lo hicimos como a última hora. Estábamos súper presionados con el trabajo. Entonces, Así, sinceramente, no leí nada, solo uh -huh. iba aquí, 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 aquí para salir del sí, compromiso, sí, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero, bueno, con las, te das cuenta que en el grupo hay, hay algunos que están un poquito adelantaditos, están algo avanzaditos, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, pero aún así, intento darles vocabulario nuevo, frases nuevas, uh -huh. ¿verdad? Que les ayuden, a pesar de que ustedes ya tengan ese conocimiento básico que sea enriquecedor, ¿verdad? Así que yo simplemente te sugeriría que utilizaras las frases, las palabras que yo le doy para expandir más tu vocabulario y ahí vas. De ahí bien, Raquel, sé que es un gran sacrificio, es difícil, pero, pero es una oportunidad que, que de aprovecharla. Sí, mientras, sí. mientras no tenés un compromiso mayor, con un compromiso mayor cuesta más. Sí, realmente este, ya antes habíamos estado, cuando todavía se podían presenciales, nos inscribimos igual con Insafor, pero en ese momento, pues, por mi pareja yo no lo pude tomar. Entonces, okay. ahora que ya no estoy con esa persona, pues ya puedo decidir yo. No, claro. Tiempo. Uh -huh. Ya, ya uh -huh. tiene más, 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 ¿verdad? Más tiempo y todo eso. Pues me alegra, sí. espero que sigas hoy, Raquel. Va sí, esa es la idea. Bien. Ya nos estamos inscribiendo supuestamente para el próximo módulo. Vas muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Así que a ver qué tal. Bueno, tal vez lo, lo veo en el siguiente módulo y si no, pues ni modo y me extraño. ¿Verdad, Raquel? <risa> Pero vamos a extrañar. <risa> Decíamos ver, que íbamos a extrañar al otro teacher y realmente ya no. Ya ves, dice que lo olvidara. Sí. Ajá. Okay. No, es que realmente eh, o se hace como las clases más participativas. Con él no teníamos mucho speaking. Uh -huh. Era más que con, con él sí íbamos eh, exactamente solo con los ejercicios de, 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 de este curso. Sí, de, 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 del manual. Es muy bueno. Uh -huh. El manual ayuda bastante, pero trato yo de desarrollar un poquito más de fluency. Trato más, uh -huh. Uh -huh, más yo siempre trato de irlo llenando con lo que eh, cuando estamos en la clase trato de buscar en qué página está para irlo como completando no claro claro no el, uh -huh. el manual es muy funcional y lo que me gusta es que está bien apegado al, al inglés para el trabajo pero siempre me gusta dar un extra algo para ponerle sí. saborcito ahí a la clase ¿va? para que cambie un poco. sí no y, y como capta más como la atención de uno con la cuestión de las preguntas entonces como investigar y bueno, siempre uno se, yo me pongo, escribo como la idea, lo que quiero y me ayudan como a, a formularlo bien. La verdad que sí, en estas tres semanas he notado una mejoría. A, com, a comparación, como saben, en la primera semana ya lo veo con más seguridad, te veo más, más segura a ti, a pesar que, que, que decís que, que te da cosita, ¿verdad? Pero te veo como, sí. 
Uh -huh. Más así, entonces, me, me gusta, me gusta. Así que ahí vamos. Vamos, bien, te felicito, okay. Raquel. Okay. Gracias, teacher. Así que nos vemos mañana, ¿ok? Esta semana se okay. termina. Ánimo. Ay, sí. See you Bye. tomorrow. See you. Good night. Bye. -bye.